ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவனில் ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ரைட் த எலமெண்ட்ஸ் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ டூ ஃபோர் ஏ த்ரீ ஃபோர் ஏ ஃபோர் த்ரீ ஏ ஃபோர் ஃபோர் அதாவது இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆன்சர் நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர்ஸ் எழுத போகிறோம் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹாரிசாண்டலாக இருக்கிறத நம்ம ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேர்டிக்கலாக இருக்கிறத நம்ம காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரோ வைஸ் ஒரு ஒரு ரோலையும் நாலு நாலு எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு காலம்லேயும் நாலு நாலு எம் எலமெண்ட் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இதில் சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இல்லைனா நீங்கள் இப்படி ஆ இப்படி ஒன் ஒன்னாக கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் கேட்குறாங்க ஆர்டர்னா ரோ இன்டு காலம் அப்போது ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை ரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரோஸ் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் காலம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோ எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் காலம் எழுதணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஆர்டரை ஃபோர் க்ராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் த எலமெண்ட்ஸ் ஏ டூ டூ ஏ டூ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ அது மட்டும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏவை நம்ம அப்படியே எழுதிக்குவோம் எயிட் நைன் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ரூட் செவன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் மைனஸ் லெவன் ஒன் இப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எப்படி இதை ஒன்று ஒன்றா எப்படி சொல்லணும் எப்படி இதை நம்ம வந்து நேம் கொடுக்கணும் எப்படி ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ எது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ டூ அப்படின்னா செகண்ட் ரோவில் உள்ள செகண்ட் காலமில் உள்ள எலமெண்ட் சரிங்களா இப்போ அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நேம் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னா ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டினோட்ஸ் ரோ செகண்ட் நம்பர் டினோட்ஸ் காலம் அப்போ எயிட்டுங்கிறது ஏ ஒன் ஒன் ப்ளேஸில் இருக்குது அப்போ இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் அப்போ ஏ ஒன் டூ இப்போ இது என்னென்னா ஏ ஒன் த்ரீ அதே மாதிரி இது ஏ ஒன் ஃபோர் சரிங்களா அடுத்து இப்போ இதை எப்படி சொல்லுவோம்னா செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்போ இது எப்படி சொல்லுவோம்னா ஏ டூ ஒன் இது வந்து ஏ டூ டூ இது வந்து ஏ டூ த்ரீ ஏ டூ ஃபோர் புரியுதுங்களா அடுத்து தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ ஏ த்ரீ ஃபோர் ஓகே இப்போ அடுத்து ஃபோர்த் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் இது வந்து ஒன் ஓகேவா லெவன் கிடையாது இப்போ இது வந்து ஏ ஃபஸ்ட் ஃபோர்த் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஏ ஃபோர் டூ ஏ ஃபோர் த்ரீ ஏ ஃபோர் ஃபோர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் ஏ டூ டூ என்னன்னு எழுதணும் ஏ டூ த்ரீ என்னன்னு எழுதணும் அடுத்து ஏ டூ ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ த்ரீ ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஏ ஃபோர் ஃபோர் அவ்வளோதான் நம்ம தான் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம்ல ஏ டூ டூங்கிறது ரூட் செவன் ஏ டூ த்ரீங்கிறது ரூட் த்ரீ பை டூ ஏ டூ ஃபோருங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் ஏ த்ரீ ஃபோருங்கிறது இங்கே இருக்குது ஜீரோ ஏ ஃபோர் த்ரீ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கு மைனஸ் லெவன் ஏ ஃபோர் ஃபோர் வந்து ஒன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ரோ காலம் அந்த கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சம் ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்